আসসালামু আলাইকুম বিবিএফ টেক মিডিয়ার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের টিউটোরিয়াল আজকের টপিক হচ্ছে কিভাবে আমরা ড্যামেজ ইমেজ গুলো রিপেয়ার করে বা মডিফাই করে সুন্দর পিকচার তৈরি করতে পারি তো অনেক পুরাতন ছবি আছে আমাদের কাছে খুব প্রিয়জনের ছবি বা আমার নিজের ছবি কিন্তু আমরা এটাকে রাখতে চাচ্ছি কিন্তু ছবির অবস্থা এতটা খারাপ যা এটা রাখা সম্ভব হচ্ছে না তো এরকমই একটা ছবি নিয়ে আজকের টিউটোরিয়ালটি করব আর দেখাবো কিভাবে একটা নষ্ট ছবিকে মডিফাই করে ভালো করা সম্ভব তো আমরা প্রথমে চলে যাব অ্যাডোবি ফটোশপে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি ড্যামেজ ফটো ওপেন করে রেখেছি তো এই ফটোটিকে আমরা রেপেয়ার করব অর্থাৎ মডিফাই করব তো আমরা এই ড্যামেজ ফটোটাকে রেপেয়ার করার জন্য এখানে যে টুলস গুলো ব্যবহার করব প্রথমে আমি আপনাদেরকে সেই টুলস গুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টুল বার তো এই ড্যামেজ ফটোটাকে রেপেয়ার করার জন্য জাস্ট আমি এখান থেকে তিনটি টুলস ব্যবহার করব তো চলুন দেখা যাক কিভাবে একটি ড্যামেজ ফটো রেপেয়ার করা হয় আর যে টুলস গুলোর মাধ্যমে রেপেয়ার করা হবে সেই টুলস গুলো দেখে নিন এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পট হেলিং ব্রাশ টুল এটা হচ্ছে প্রথম টুলস এবং এখানে যে দ্বিতীয় টুলসটি ব্যবহার করব সেই টুলসটির নাম হচ্ছে প্যাস টুল আর এখানে যে তৃতীয় যে টুলসটি ব্যবহার করব সেই টুলসটির নাম হচ্ছে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল এখানে জাস্ট আমি এই তিনটি টুলসের মাধ্যমে এই ড্যামেজ ফটোটাকে রেপেয়ার করব তো প্রথমেই আমি স্পট হেলিং ব্রাশ টুলটি ব্যবহার করব এবং এই টুলটি সিলেক্ট করব এবং স্পট হেলিং ব্রাশ টুল রিলেটেড যেগুলো অপশন রয়েছে সেগুলো কন্ট্রোল প্যানেলে শো করছে এখানে সাদা একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যখনই আমি ক্লিক করব তখন এখানে টুলসের সাইজটা চলে আসবে এখান থেকে চাইলে আমি টুলসের সাইজটা ছোট এবং বড় করতে পারি এবং এখানে হার্ডনেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে এবং বাকি যেগুলো যেরকম আছে ঠিক এরকমই থাকবে তো প্রথমেই আমি স্পট হেলিং ব্রাশ টুলের মাধ্যমে একটু কাজ করব তো ইমেজটাকে একটু জুম করে নেব আর জুম করে নেওয়ার জন্য কিবোর্ড থেকে শিফট অল চেপে ইমেজটাকে জুম করে নেব এবং স্পট হেলিং ব্রাশ টুলের মাধ্যমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ছোট ছোট যেগুলো সমস্যা দেখা যাচ্ছে এগুলো জাস্ট আমি মাউস থেকে লেফট বাটনে লিখতে চেপে এইভাবে এগুলোকে রিমুভ করে দিতে পারি এগুলোকে এইভাবে আমি রিমুভ করে দিতে পারি আর এখানে যে বিগ প্রবলেম গুলা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো বেশি সমস্যা এখান থেকে আমি প্যাস্টুল ব্যবহার করব প্রথমে প্যাস্টুলটা সিলেক্ট করে নেব এরপর এইভাবে প্যাস্টুলের মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এটা মাউস থেকে লেগ বাটনে ক্লিক দিয়ে চেপে এভাবে পাশেই কোনো এক স্থানে ছেড়ে দেব এখান থেকে আমি চাচ্ছি ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটি ব্যবহার করব তো এই টুলস গুলোর আবার সাইজ ছোট এবং বড় করার জন্য কিবোর্ড থেকে থার্ড ব্রাকেট লেফট হ্যান্ড রাইট চেপেও টুলস গুলোকে ছোট এবং বড় করতে পারি এখানে ক্লোন স্ট্যাম্প টুলস এর কাজ করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রবলেম দেখতে পাচ্ছেন এই পাশ থেকেই আমি কিবোর্ড থেকে অল্ট যখন প্রেস করে তার চাপ দিয়ে ধরে রাখব তখন এরকম চলে আসবে তখন এখানে আমি পাশেই ক্লিক করব এরপর এইভাবে নিয়ে এরপর সিলেক্ট করে দেব
अर्थात जेखने एरक फ्रैक्चर देखते तरह पास क्लिक दिए कपि कर नहीं एर पेस्ट कर देव
যেহেতু এখানে প্রবলেম দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ইমেজটাকে আর একটু জুম করে নেই এরপর টুলসের সাইজটা আর একটু ছোট করে নেই तो ये अपनारा जेको डैमेज फटो के खूब सहजे रेपेयर करते मडिफाई करते तो आज के पर्यत परवर्ती भलो भलो टीटोरियल नहीं फिर आसब अपन मजे भिडियोटी जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक कमेंट शेयर करबें चैनल सबसक्राइब कर